sommes sur le Dakar 2023, donc en plein cœur du, du, du premier bivouac de cette année, hein, qui s'appelle le Sicamp. Ah, c'est une ville dans la ville, hein. plus de 3000 ici, c'est juste immense. La première des choses, c'est de récupérer euh, tous les véhicules au port hein, et de les, ramener, euh, de les ramener du port donc, euh, sur, le, sur le bivouac. Hein, donc entre le port et le bivouac, il y avait une 80 km à faire par la, par la route. Et après, une fois qu'on est là, on rentre vraiment déjà dans le, dans le vif du sujet, dans le vif de la course avec euh, les vérifications techniques, toute la préparation des, des voitures. Hein, C'est-à-dire que les voitures ont passé euh, plusieurs semaines en mer. Il y a des choses à checker, à contrôler. Et pour la voiture de course, euh, on a profité du temps disponible pour aller faire euh, ce qu'on appelle le check down, qui est une petite séance d'essai privé, histoire de voir que, que tout va bien et que tout est prêt pour la, pour, pour la course. C'est la séance pour se rassurer euh, et prendre un peu la mesure du terrain, la mesure de l'atmosphère et se mettre, se mettre dans l'ambiance. C'est toujours, euh, toujours très stressant la première spéciale parce que ben, il voilà, faut se mettre dedans, il faut, faut prendre un peu les, les petites habitudes. Il, ah, le, le, le rallye a démarré quand même, c'était que 14 km, le rallye a démarré. Donc euh, un peu tendu sur les premiers kilomètres, pas forcément euh, très bien dans ce que je faisais. Et puis petit à petit c'est venu, sur la fin ça commence à être bien. Et en tout cas voilà, je me suis bien senti quand même malgré tout et je suis en bonne disposition pour, pour demain. C'était fixé un objectif ce matin qui était, qui était d'être dans le top 5 et, euh, et dans, le, dans, dans le bon paquet. C'est le, le cas là tout de suite. Donc il euh, va falloir réfléchir maintenant à la stratégie de l'ordre de départ pour demain. Euh, le rallye commence demain très clairement, mais euh, non, c'est un vrai signe positif. Hein. On, est, on est dans le rythme, c'est une très bonne chose et ouais, on, a hâte, on a hâte que ça parte demain maintenant. de la journée euh, frustrante frustrante euh, si je résume en un mot ouais ça va être ça ouais frustration c'est pas une bonne journée hein. ça c'est ça c'est sûr et certain euh, arrêter trois heures et demie dans la spéciale après une troisième crevaison euh, pour attendre le camion pouvoir avoir des roues et pouvoir pouvoir ensuite euh, continuer euh, continuer continuer la spéciale donc euh, ouais trois heures et demie de perdu c'est compliqué ce soir, hein, pas se le cacher, hein, l'objectif de gagner qui était l'objectif de départ, là il est plus que compromis maintenant. Maintenant voilà, c'est le sport, euh, c'est le sport auto, euh, c'est cruel de temps en temps, il faut, faut l'accepter, il faut se remobiliser, on va le faire, on va clairement se remobiliser, repartir de l'avant et euh, ouais, maintenant on va se concentrer sur les victoires d'étape, c'est important parce qu'il en reste 13 encore et ça veut dire 13 fois l'opportunité de marquer des points pour le championnat. Donc euh, ça c'est clairement clairement l'objectif à partir de maintenant. Et ouais, on va, on va ouais, regarder de l'avant et, et continuer à y aller. Bah, la journée, euh, euh, elle a été ça s'est bien passé, on a eu une seule prévaison, on était parti euh, clairement avec l'objectif de gagner la, la spéciale, c'est ce qu'on s'était fixé comme objectif parce que hier on a eu une journée un petit peu, un petit peu difficile, le moral un peu dans les chaussettes euh, parce que bah, le Dakar était, fourni, était sur le papier fini pour nous hier, hier donc euh, Sébastien aussi a une journée difficile, donc on avait vraiment euh, aussi bien Seb que moi le, l'envie de rouler et de gagner la spéciale. Et de toute façon, c'est ce qu'on va essayer de faire jusqu'à la fin du, du rallye, d'essayer de gagner toutes les spéciales. Sébastien a eu un petit, un petit problème mécanique, donc euh, il n'a pas pu faire de temps, mais, mais demain, il sera dans le coup. Et, et demain, les deux voitures, elles vont, elles vont continuer à faire des temps. <rire> journée difficile. On a eu euh, au milieu de spécial, on a eu un, un impact terrible dans la voiture. 
un impact dans un trou, un truc terrible. Ça a fait perdre connaissance. J'ai eu, eu le trou noir pendant 5 minutes, je voyais plus rien. Et après, pendant les 150 km qui restaient, ben, j'avais envie de vomir parce que je n'étais pas bien. J'ai eu un chaos, quoi. donc on, est, on a... Ça a été vraiment dur de sortir de la spéciale. Enfin, il y avait des dunes en plus qui étaient compliquées. J'arrivais plus à me concentrer, j'arrivais plus à voir loin. C'était l'enfer. C'était l'enfer. Je suis sorti de la spéciale. C'était vraiment dur, vraiment dur. C'est euh, une mal partout là. Mais bon, on est là. Toute petite dune, un truc, euh, vraiment un truc à la con. Une toute petite dune. On est tombé de 2 mètres. Mais comme on le fait euh, 300 fois dans la journée. Quoi. Sauf que derrière, il y avait une dune, euh, un mur. Quoi. Et en fait, on est tombé dans le mur. Donc. Euh, ça a arrêté la voiture, c'était violent, c'était incroyable. Mais bon. Ouais, un petit peu de carrosserie. Mais ça va.